আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কৃষক খামারি দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন আমার ভিডিও আমি কামাল আহমেদ অ্যানিমেটি পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমেজ কাটছি টাঙ্গাইল জেলার দেলদর উপজেলার আতিয়া গ্রামে এখানে জাহাজ নামে একটা মানে এত দিন আমরা শুনছি জাহাজ নদীতে চলে জাহাজ সাগরে চলে কিন্তু আজকে আমরা দেখব যে জাহাজকে সেটা গরুর নাম জাহাজ চলো আমরা সেই জাহাজ গরুকে দেখি যে আমরা রাখছে জাহাজ সেই জাহাজ গরুকে দেখবো যে আসলে কত বড় সে গরুটা আর আমি যে আগে পালসার দিয়েছিলাম সমত তার সে কোনো অংশে কম না আমার আইডিয়া সম পরিমাণে হবে তারপর আপনারা দেখেন সেই জাহাজ গরুটি চলুন আমরা সেই জাহাজ গরুটি দেখি ভিতরে কেউ আছেন ভিতরে কেউ আছেন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আরে কামাল ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ কি খবর কি খবর আমি কামাল আহমেদ তোমার নাম আশিক আশিক তুমি আমি জয় জয় এ তোমাদের একটা জাহাজ নামে বলে গরু করছে জি জি আছে এটা ওয়েট কত রূপ জানা আছে কি আইডিয়া এত 26 27 মন হবে আর কি 26 27 মন তো এটা পালে কে দেখা শোনা করে এটা আমার দাদা তো দাদা কি আছে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ বসে আছে চলো একটু দেখে তোমরা দেখি আর খামারে দেখি গরুটা দেখি আসো खामार যদি বলেন মূলত সেটা হলো আমরা বাংলাদেশের মানুষ এটা একটা কৃষি প্রধান দেশ কৃষি দেশের প্রাণ আমি শিক্ষকতা করি আর যাই করি মাটির টান ফসলের গন্ধ এগুলো আমি বলতে পারিনি কখনো আমার ছোটবেলা থেকেই স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমার চিন্তা ভাবনা ছিল আমি কৃষি ভিত্তিক কিছু করব সেটা অবসর জীবনে গিয়েই হোক আর যে কোনো সময় আর এই জন্যই শেষ সময় হলেও এখানে ফিরে আসা समन्वित कृषि खामारी हिसाब से कैक बार पुरस्कार पे श्रेष्ठ समन्वित कृषि खामारी हिसाब से कारण हलो शुद्धाश आबाद कर মাছের ঘাটতি ছিল আমিষের ঘাটতি ছিল এলাকাতে পুকুর ছিল না প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষজনকে আমি উৎসাহিত করে তাদের ভেতরে এই থিমটাকে আমি ছড়িয়ে দিতে পেরেছি তারা এখন মৎস্য চাষে মডেল হয়ে গেছে আটি আর পাঙাশ বলে এটি সারা দেশেই এখন বিখ্যাত প্রিয় সাহেবের কথা বলতেছি আমি আসলে একটু আমাকে একটু আগে মনে খাওয়া আল্লাহ রেজেক ছিল আমি মনে খাওয়া দাওয়া করছি কিন্তু আমি আসলে পাঙাশ মাছ খাই না কখনো পাঙ্গাশ মাছ আমার কাছে আমার কাছে মানে অনেকে বলবেন যে আসলে আমার কাছে একটু গন্ধ লাগে কিন্তু আমি যে আপনি বাসায় যে পাঙ্গাশ মাছটা খাইলাম আমার কাছে কিন্তু মনে হলো পাঙ্গাশ খাই নেই আমি অন্য একটা বড় মাছ খাসি আর কি কিন্তু এটা কেন এটা এটার সাথে পার্থক্য কেন এটার পার্থক্যটা হলো আসলে আমরা যারা খামারি বিভিন্ন কারণেই সীমাবদ্ধতার কারণে আমরা বাইরে থেকে বাজার থেকে গরুর খাবার মাছের খাবার এগুলো কিনে এনে আমরা খাওয়াই কিন্তু আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলছি না অনেকে বিভিন্ন কারণেই হয়তো বা খাবারের মান বা কোন খাবারগুলো স্বাস্থ্যসম্মত মানুষের জন্য মানুষের স্বাস্থ্যের হানি হয় এমন বাছাই করে খাবার বাজারে খুব কম হয় এটা আমি কিন্তু আমার অবজারভেশনে এটা এসছে ও তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আমরা যে মাছগুলো লোকালি যেটা খাই আমি যে রাখে খাসি যেটা সেটা হলো যে ওই খাবারের জন্য মাছের গন্ধটা এটা আসছে এই খাবারের মধ্যে পলটি ড্রপস কাও ডাং তারপরে ট্যানারি যে বর্জ্যগুলি এগুলি ব্যবহার করা অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই করেন সবাই করেন তা বলছি না করেন আমার সেগুলো আমাকে খুব ব্যথিত করে এই জন্য আমি নিজেই এখানে একটা ছোট্ট ফিড মেশিন আছে বাইরে থেকে আপনার ভুট্টা রাইস পলিশ তারপরে খইল তারপর শুটকি মাছ আটা যেগুলি মানুষে খায় সেই আটাগুলো এগুলোর সমন্বয়ে আমি খাবার তৈরি করে 
নিজেই খাবার ওই মাছের খাবারগুলো নিজে তৈরি করেন এটা স্বাস্থ্যের জন্য কখনো হানিকর না এবং মাছের মধ্যে আলাদা কোনো বাজে গন্ধ কিংবা মাছ খেতে খারাপ লাগে এরকম কিছু হয় না এইজন্য বাস্তব প্রমাণ আছে বাজারে আমার মাছের দামও অন্যের চেয়ে বেশি আমি কিন্তু এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত না আচ্ছা 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 দামও বেশি মানে অন্য যদি 100 টাকা কেজি বিক্রি করে আমার 120 টাকা কেজি ইজিলি বলতে হয় না শুধু এটা জিজ্ঞাসা করে আটি আর প্রফেসরের পাঙ্গাস তো আমার একটা নাম হয়ে গেছে এরকম আমার নামে আমার কাছেই মাছ বিক্রি হয় আমি বর্তলা বাজারে গিয়েছিলাম আমাকে ডেকে বলল জেলে স্যার এদিকে আসেন আমি কেন কয়েকটা বড় পাঙ্গাস আছে নিয়ে যান আমি ভাই পাঙ্গাস তো গন্ধ লাগে কয়টা গন্ধ হবে না এটা আটি আর আমিন প্রফেসরের পাঙ্গাস না আমরা কথা আমি আমি কি বলতেছি আমি তখন ওকে বললাম ভাই তুমি তাকে দেখেছো কো আরে ভাই তার দেখব না একসাথে বসে কত চা খাইলাম এই যে মিজানের আরো দে আচ্ছা আমি আর ওকে কিছু বললাম না তা আমার সাথে এক বদলক ছিল উনি বললেন স্যার বললেন না কেন আমি আমার নামে মাছটা বিক্রি হচ্ছে ও রেজিকের প্রশ্ন এখন যদি আমি এই কথাটা বলে দেই ওকে অনেকে তিরস্কার করে ওর কাছে মাছ কিনবে না লোকটা তো জেলে দিন এনে দিন খায় এজন্য আমি এই কথাগুলো আর বললাম না ডিসক্লোজ করলাম না আমি চলে আসলাম যেন না ভাই থাক তো আমার মনে হয় আমি যে পালসার দিছিলাম ভিডিওতে যে পালসার যেটা বাংলাদেশের বর্তমান আমার যারা আমাদের বড় তার সে মনে হয় এটা কোনো অংশ কম না আমি দেখে বলছি কিন্তু আরেকটা আপনি জিনিস আছে এটা আপনার গোটা কালারটা কিন্তু অন্যরকম কারণ সাদার ভিতরে একটা আর একটা কি বলে প্রিন্ট আছে আর একটা জি 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 এবং আমি দেখছি এটা গোটাতে আপনি যখন গোসল করান তখন পানি দিলে ও কালার চেঞ্জ হয়ে যায় আবার যখন বাইরে আপনি নেন তখন কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয় তো এই যে আপনি এই গরুটা আপনার লম্বা কত রকম আছে এটা লম্বা আছে 10.5 ফিট প্লাস সাড়ে দশ ফিট প্লাস জি আর হাইট হাইট আছে ছয় ফিটের একটু কম হবে আপনি কি ওজন করছিলেন কি কখনো এটা একটা মাপের ওজন করেছিলাম সেখানে এটার ওজন এগারোশো কেজি প্লাস এগারোশো প্লাস তো এইটা কেন শুরু করলেন আপনি এটা বলেন এটা কি মনে করে করলেন এটা শুরু করার কারণ হলো একটা খামার যখন করা হয় তখন খামারের কিছু বাই প্রোডাক্ট থাকে আচ্ছা যদি শুধু একক খামার করা হয় এগুলো অন্য কোনো কাজে লাগে না যেমন আমার শুধু এটা না আমি ফলের বাগান করেছি সবজির বাগান করেছি আমার এখানে আছে পুকুরের মাছ আছে গরু আছে এক সময় পোলট্রি মুরগির চাষও করতাম এক খামার আর একটা খামারকে সাপোর্ট দেয় যেমন এর কাউডাং যেটা আছে গরুর গোবর এ দিয়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট চালানো সম্ভব এর যে গোবরটা হয় সেটা দিয়ে সার হিসেবে সবজিতে ব্যবহার করা যায় যেটা এখন বর্তমান বাজারে রাসায়নিক সার দিয়ে খাবারের মান নষ্ট হয়ে যায় কীটনাশক দিয়ে খাবারের মান নষ্ট করা হয় আর আমাদের দেশরত্ন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি একটি বাড়ি একটি খামার এই আদর্শের কথাটা বলেছেন এটি আমার প্রাণকে ছুঁয়েছে প্রত্যেকটা বাড়ি একটা ছোট্ট খামার যদি হয় এ দেশের অভাব তো থাকবেই না প্রত্যেক মানুষ সুষম খাদ্য খেতে পারবে আমি আমার গাড়ি থেকে পিওর দুধ পাই এখান থেকে পিওর সবজি পাই পিওর ফল পাই আমাকে আপনার বাজারের ওই আপনার কীটনাশক মেশানো কিংবা ফরমালিন দেওয়া এগুলো চিন্তা করতে হয় না পুকুরের পিওর মাস এই বিষয়গুলো থেকে চিন্তা ভাবনা করে একটা সমন্বিত খামার যাতে করতে পারি আর রিটায়ারমেন্টের পরে আমি কি করব আমি এমনটা কখনো ভাবি না যে আমি অলস বসে থাকব সারা জীবন কাজ করলাম সবাই আমার খেদমত করবে আমি আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করি যতদিন তুমি আমাকে হায়ের দিন থেকে দিয়েছ আমি নিজে শারীরিক কায়িক পরিশ্রম করে দেশের উৎপাদনের সাথে নিজেকে সরাসরি যুক্ত রাখব এটা মূল উদ্দেশ্য সেই টার্গেটে আমি কাজগুলো করি এবং আমি আমার যারা খামারে কাজ করে তারা আমার পরিবারের সন্তানের মতো আমি তাদের সাথে কাস্তে পাচুন কোদাল লাঙল এগুলো নিয়ে কাজ করি জাল নিয়ে জেলেরা যখন আসে আমি কিন্তু পুকুরে নেমে তাদের সাথে মাছ টেনে মাছ ওজন করে তাদের বিক্রি করি দিস ইজ ফ্যাক্ট আমি তখন বলে যাই আমি শিক্ষক এটা বলে যাই আমি এটা মনে করি আমি দেশের সন্তান মাটির প্রতি দায় আছে দেশের প্রতি আমার দায় আছে আমি ছোট্ট একটা পরিসরে থাকি সেখানে থেকেই দেশমাতৃকার একটু সেবা করতে পারি না কেন দেখি না আর আমি অত্যন্ত ধন্য যে এই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে আমার অনেক ছাত্র ছেলে মেয়ে তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছি দেশে বিদেশে অনেকেই খামার গড়ে তুলছে আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ হয় বলে স্যার আপনার আদর্শে আমরা কিন্তু আদর্শিত এবং আমরা এখন চাকরির চিন্তা ভাবনা করি না নিজেরাই কর্মসংস্থান তৈরি করেছি যেখানে বাইরের আর দশটা লোক খাটে যেমন আমার এই খামারের সাথে মাছের খামারের সাথে অনেকগুলো পরিবার সম্পৃক্ত জেলে পরিবার আছে ভ্যান চালক আছে কুলি আছে তারপরে আপনার দোকানদার আছে মিল মালিক আছে প্রত্যেকের কাছ থেকে আমি জিনিসপত্র নিয়ে আসি বিক্রি করি এটা একটা দুঃখের বিষয় আছে সারা দেশের ব্যাপারে কৃষকদের জন্য এই ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃখজনক মনে হয় মাছ বা তাদের গরু কিংবা উৎপাদিত ফসল এগুলো তারা সঠিক বিপণনের মধ্যে নিতে পারে না দেশে সেরকম একটা বিপণন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নাই আমি আপনার মাধ্যমে সরকার মহোদয়কে এটা জানাতে চাই দেশের কৃষকের উন্নয়ন করতে গেলে তাদের প্রোডাক্টগুলো যেন উপযুক্ত মূল্যে মূল্য পায় এটা যদি না পায় মধ্য সব সেক্টরে
তাদের লস হবে অনেকেই হয়তো অনেক কষ্ট করে যাবেন অনেক দরিদ্র প্রান্তিক পর্যায়ের আছে তারা সুদে টাকা এনে খাটিয়েছেন কিন্তু উপযুক্ত মূল্যে সেটি বিক্রি করতে পারছেন না ব্যাপারের কাছে আমি সেজন্যই চাইব আমার এই গরুটা যদি সরাসরি কোনো মালিক কোরবানি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সরাসরি এসে কিনে নেন বসে কথাবার্তা বলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব কোনো ব্যাপারে এখানে আসুক এ গরুটাকে হাঁকায় নিয়ে ট্রাকে উঠাক তাকে ঠেলা গুতা দিক বা অন্য কিছু করুক আমার কাছে কষ্ট লাগবে এটা সন্তানের মতো আমি লালন করি प्रसव कर छोट गुरु देखे नाम जहाज पालत प्राणी सम्पदर डाक्टर सब समय खबर रखें शिक्षक विदेशे थे उत्पादन घाटती पूरण कर मानुषार्थे तर खाद्य चाहिदा घाटती पूरण एक छोट अंश जदि तुम पूरण करते अंशीदार होते तुम्हें बांग्लेश गर्वित सन्तान से आदर्श जो लालन करते तुम खामार करते आसो तुम लाभवान हो और जदि भाव जो खामार कर लाभवान हब तात्निक भाव और गोरु बजार थे कहीं आसलम हजार हजार टाक से खावल बिक्री कर लाख लाख टाक लाभ हलो तीन तुम्हें खामार करते ना कर प्रख्यात गान लिखे गेरे स्त्री फरिदा पार तुम्हारा भूले ही गेसो मल्लिका दिर नाम एन मल्लिका को विशेष को मेर को किशोर को युवतर नाम कि नाम ना तब प्रत्येक पुरुष एक आदर जैगा मल्लिका ये मन हो शिक्षक तरह मन होबू जाफर भाई बोधय गोटा मानव समाज एक रकम कथा बोले गलें कि सत्य अकृतज्ञ हमें कि आसले मल्लिका दिखे भूले जाए आसल कमटी है 
সে চেতনার থেকে আমার মনে হলো আমরা বোধহয় মল্লিকা দিকে ভুলি না সবাই ভুলি না উনি কেন বললেন এই জন্য একটা কবিতা লিখেছিলাম ওই গানটার প্রথম লাইনটি এরকম তোমরা ভুলেই গেছ মল্লিকাদির নাম সে এখন ঘুমটা পড়া কাজল বধু দূরের কোন গায় যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায় যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরিয়ে আনা যায় তাই আমি প্রতিবাদ করে বললাম আমার কবিতার নাম মল্লিকাদি মল্লিকাদি জাফর ভাইয়া হয়তো জানতেন না আমি তোমাকে ভুলিনি ভুলে যেতে পারিনি পলাশপুর মায়ের সাথে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলাম কদিন সেখানে থেকে বাড়ি এসে তোমাদের বাড়ি গিয়ে জানলাম দূরের কোন এক অচিন গায়ে তুমি নাকি বউ হয়ে চলে গেছো খবরটা শুনে পাঁচ ওর ভেঙে গেল বুকটা ভিজে গেল চোখের জলে কেন এমন করলে মল্লিকা দি কেন করলে সে থেকে সারা বাংলায় আমি তোমাকে খুঁজি ফিরি পাইনি তোমায় বিশ্বাস করো মল্লিকা দি কতজনকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছি কেউ তোমায় আমার কাছে তোমার ঠিকানা বলেনি তুমি জানো এখনো বসে খায় ঝড় হয় কাড়ি কাড়ি আম পড়ে অথচ তোমার মতো ভিজে হাতে কেউ ডাকে না পাটায় ছেচে লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে গুড়ের সাথে আম ভর্তা সাধে না তোমার আট চালাতে এখন শুধুই ঝোপ ঝাড়ের বসবাস দিনের বেলায়ও শেয়াল ডাকে দুপুরে পুতুলের বিয়ে বিয়ে আসর জমে না দুপুরটা ভীষণ একলা কাটে ঝিম ধরা রোদের মাঠে চোখ জলে কেন মন করলে মল্লিকা দি কেন করলে আমরা শুধু খামারই দেখাই না আমরা কিন্তু কবিতাও দেখাই সেটা দেখালাম আজকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ খামারের পাশাপাশি আমি মূলত জন সেবামূলক কিছু কাজ করি যেমন যেমন মনে করেন বিষাক্ত সাপ যদি মানুষকে ধ্বংস করে অনেক সময় দেখা যায় হসপিটালে ওষুধ পাওয়া যায় না ওষুধের মাত্রা কম বেশি হলে রোগী মারা যায় মানে সাপে কাটা মানুষটা মারা যায় তো জীবন্ত অবস্থা যদি যত বিষাক্ত সাপে কামড় দিক সবল দিক জীবন্ত অবস্থা যদি আমার কাছে নিয়ে আসে আমি ঘড়ি দিয়ে পাঁচ মিনিট আমি একটা ওষুধ খাওয়া দিব সে ভালো হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ভালো যাবে গাছ কিন্তু একটা ওষুধ খাওয়া দিব ভালো হবে এইভাবে আমার কাছে হাজার হাজার লোক ভালো হয়ে গেছে একটা রোগী বা সাপে কাটা আমার লোক মারা যায় নাই অজ্ঞান অবস্থায় অচেতন অবস্থায় ঘুমানোর মতো মুখ দেওয়া মানে আপনি সাদা ফেনা মতো আসে মুখ দেওয়া পরে এই অবস্থা অচেতন অবস্থা আসে আমি ওষুধটা খাওয়া দিই পাঁচ মিনিট ঘড়ি দেয় বেশি ভালো হয়ে যায় হাঁটতে হাতে চলে যায় আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় সব আসলে আমরা দেখেন যদিও আমি গ্রাম অঞ্চল প্রায় গ্রাম অঞ্চলে ঘুরি চেষ্টা করি কিন্তু দেখেন আমি একজন জানি না সবই আল্লাহর ইচ্ছা হয়তো এক একজন মানুষের আল্লাহ এক এক ধরনের ক্ষমতা দেয় তো উনি আসলে যারা আসলে এই ধরনের সমস্যায় পড়বেন যারা সাপে কামড়াবে তো আশা করি আমার ডেসক্রিপশনে তার নাম্বার দেওয়া থাকবে এবং ঠিকানা দেওয়া থাকবে আশা করি আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন এর খাবার দাবারগুলো কী দিচ্ছেন খাবার মূলত আমি এটাকে ভুসি গমের ভুসি খেসারি কলের তারপরে বুট অ্যাঙ্কর এগুলো খোসা তারপরে নেপিয়ার ঘাস এগুলো আমি খাওয়াই এই যে আপনার একটা খাবার তৈরি করেন মাসের জন্য ওগুলো কি খাবার খাবার দেওয়া না দেন না ওগুলো দিই না ওর থেকে যে ভুট্টাটা আসে আটাটা আসে মানুষের খাবার আটা আচ্ছা গমের ভুসি আচ্ছা এগুলো আমি প্রয়োগ করি এগুলো দিয়ে আমি বানিয়ে এই যে বড় গরুটা আর এই যে বাদ বাকি যে ঝোটগুলো আছে সবকে একই খাবার দেন হ্যাঁ সবাইকে একই খাবার দেন दूध <laughs> क्रयारा 
ব্রোকার যারা ব্যবসা করে এদেরকে আমি কাছে দেওয়া না কারণ গোটাকে খুব আদর যত্ন করে লালন পালন করছি এটা যাতে কষ্ট না পায় যারা কোরবানি দিবে আমি মূলত তাদের কাছে পেশা খুব আমি আগ্রহী তাদের কাছে আমি যদি দিতে পারি আমি সবচেয়ে প্রাউড ফিল করবো খুশি হবো প্রিয় দর্শক আজকের যে ভিডিওটা দেখলেন দেখেন এখানে আমরা আমাদের ভাষায় আমাদের ভাষায় বললাম রোজা বলি সাপের যে বিষ আছে বিষ ছাড়া এখানে দেখলেন এখানে কবিতা আবৃত্তি করে তাকে দেখলেন এবং দেখলেন জাহাজ গরু যেটা আমার মনে হয় পালসারের চেয়ে কোনো অংশে কম না বাংলাদেশের আমার মনে হয় যদিও পালসার অত লম্বা বা ইয়ে না কিন্তু শীত পেরে গরুটা অনেক পেটা তো প্রিয় দর্শক আজকের ভিডিও পর্যন্তই আপনার আশেপাশে কোনো সফলতা বা ব্যর্থতা গল্প থাকলে আমাকে জানান আমি কামান হাত শুয়ে যাবো সেখানে আর এখন আমার সেবাদের সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার করেন নাই অবশ্যই সেগুলো সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমার সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ